اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین والا سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل وصحابتی اجمعین اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخالي رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين من قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അധ്യായം എന്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ലൗ തലമൂന മാ ആലമു ഞാൻ അറിയുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ലഹിത്തും കലീലൻ നിങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ വല ബക്കൈത്തും കസീറ ധാരാളമായി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചിരി കൂടുതലാവുകയും കരച്ചിൽ കുറയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചിരിക്കാൻ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിനൊരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പുഞ്ചിരി ഇങ്ങനെ പല്ല് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് ശബ്ദമില്ലാത്തത് ഇനി ശബ്ദമുള്ള ചിരി വന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വിരോധിക്കുന്നതാണ് ആ ചിരി അങ്ങോട്ട് മൂത്തിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ചിരി അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വെറുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മിതമായ നിരക്ക് ചിരിക്കാം എന്നാൽ ആ ചിരി തന്നെ ലോകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ചിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി കരയുമായിരുന്നു അതാണ് അൻ സഹീദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബി അൻ അബ ഹുറൈറത്ത് റളി അള്ളാഹു അൻഹു كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه بريار عندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متوري ريبورت آرائي رتي نانوتي يمبطي آرامة حديث حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا يباك ذنه ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അധികമായി കരയുന്നതാണ് എന്താണത് എന്താണറിയുക അറിയാനിപ്പോ ഒരു കേട്ടറിവ് പോലെ ഉള്ള അറിവൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അറിവല്ല അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമതായി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന സമയം മൗത്തിൻ്റെ സമയം മൗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇന്നലിൽ മൗത്തി ലസക്കറാത്ത് മൗത്തിന് ധാരാളം വേദനയുണ്ട് ധാരാളം വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല എന്നത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനോട് യോജിച്ചതാണ് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുമ്മ അവസാനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പുറമേ അറഫീഖൽ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ സ്ഥാനം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആണ് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് മലായിക്കത്തുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ റോഹിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള നബിതങ്ങൾക്ക് പോലും മൗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായി മറ്റുള്ളവരുടെ ഹാൽ എന്താണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് അതാണ് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവം നിങ്ങളറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറിയാത്തതല്ല അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉൾ റാസി റഹ്മുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് തഫ്സീറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഒരു തഫ്സീർ തഫ്സീർ ഉൽ കബീർ എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിത അതിൻ്റെ പുറമെ അസാസുത്ത കുതീസ് ലവാമി ഉൽ ബയ്യനാത്ത് തുടങ്ങി അക്കീത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിരവധി കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിദ്യാത്തുകാർക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം റാസി റതിയല്ലാഹു അന്നവിൻ്റെ മൗത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ മുഖം പകർച്ചയായി പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന പറയൽ നിന്നുപോയി വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വിഷമഘട്ടം വന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് ആരവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗത്തുമിരിക്കുന്ന മുരീദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം വളരെയധികം ഖേദിച്ചു പടച്ചിറപ്പ് ഞങ്ങളെ ഇമാമിന് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദിന് ഷെയ്ഖിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ യുക്തിവാദികൾക്കും മറുപടി കൊടുത്ത ഇത്രയും വലിയൊരു പണ്ഡിതനെ കാണാൻ തന്നെ കഴിയില്ല യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ യുക്തിരഹിതവാദികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് യുക്തിയില്ല യുക്തിയില്ലാത്ത വാദികളാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് യുക്തിവാദി എന്നാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റായ ചിന്ത അതിന് യുക്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നല്ലാതെ അത് യുക്തിയല്ല അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ആഹ്റത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാം വളരെ ശക്തിയായി മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പം എല്ലാ താലിമ്യങ്ങളും ആ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വേരാറായി ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും ഇമാം റാസി റഹിമഹുള്ള നല്ല തെളിവ് ആയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഫാത്തായി പോയി മരണാനന്തരം അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിലൊരാൾ അവിടുത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു ഉസ്താദവറുകൾ 
അവിടത്തേക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലീസ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഒരു ഇലാഹ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെതിരായി ഒന്നിലധികം ഇലാഹുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചു അതിന് കുറേ കള്ള രേഖകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ രേഖക്കും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനെ കെണ്ണിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനും ഇബിലീസുമായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അല്പസമയം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ പേരിലും അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുണ്ടായത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെയും സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ദ്വാബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇബിലീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെയും തൊഹരീര് ചൊല്ലി മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ ഹാല് വളരെ അധികം ഭയങ്കരമാണ് ഭയാനകമാണ് അതിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം അതിനു വേണ്ടി തഹ്ലീൽ കൂടുതൽ ചെല്ലണം സ്വലാത്ത് കൂടുതൽ ചെല്ലണം ധാരാളമായി തഹ്ലീൽ ചെല്ലിയാൽ മൗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തഹ്ലീൽ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതൊരു മൗത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കബറിലേക്ക് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി പറയേണ്ടതില്ല കബറിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തൊന്നും ഇടുക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ് പലിശ വാങ്ങിയവനെ കടിച്ചുടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ജീവികൾ അതാ കബറിലുണ്ടാകും പലിശ വാങ്ങിയവനെ അതേ പ്രകാരം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനെ വ്യഭിചരിച്ചവനെ കള്ളു കുടിച്ചവനെ അവനെയെല്ലാം കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നു അവനോട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് ശരിക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ തലക്ക് മീതെ അടിക്കപ്പെടുന്നു അതേ സമയത്ത് കബറിൽ വെച്ച് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ജപിതങ്ങളെ കണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നു മാജുലി ആ കാണുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നീ അറിയുമോ എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മധു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ പ്രശംസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുന്നവൻ അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഭഗവച്ച് കൊടുക്കാത്തവൻ അവനല്ല അവൻ ആ പറയുന്നു ആഹു ആഹു എന്ന് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ല അതിരി ഞാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉറബു അലാ റഹ്സിഹി അവൻ്റെ തലക്ക് മീത് അടിക്കപ്പെടുന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ വന്ന ഹജീത്താണ് അതേ സമയത്ത് അമ്മാം ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവൻ അൽമുഹ്മിനു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ പറയും ഹാദാ റസൂൽ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ജാനാബി കിതാബില്ലാഹി ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബുമായി വന്നു ഫാമന്നാബിഹി ഞങ്ങൾ ആ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു സദ്ദക്കനാഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു ആര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അങ്ങേയറ്റം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രിയത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള പ്രിയം വെക്കുകയും നബിതങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്തന് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നബിതങ്ങളെ മധു പറയുകയും പ്രശംസിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തി അതാ നല്ല മറുപടി അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ മലായിക്കത്ത് പറയുന്നു നം നൗമത്തൽ അറൂസ് ഇനി നിന്നോട് ചോദ്യമില്ല ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നീ ഒരു പുതിയ പിള അറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ 
ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് ഖബറിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ ഖബറ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതെല്ലാം എളുപ്പമായി ഖബർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതെല്ലാം വിഷമമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടുത്തെ അതാബ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെങ്ങാനും അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് മന മനസ്സിലത് ഉറപ്പിച്ച് അത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികമായി കരയുകയായിരുന്നു ചെയ്യുക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാ സമയത്തും നാം മരണത്തെയും അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കബറിനെയും അവരുടെ ചോദ്യവും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മഷറയും ഇതെല്ലാം നാം ചിന്തിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഇമാം ബുഖാരി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് അറിവ് തരുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ വിഷയം കൂടി പറയാം ബാബുൻ ഹജിബത്തിൻ നാറു ബിഷഹവാത് ജനത്തുകാരികം <laughs> <laughs> മറക്കപ്പെട്ടു ബിഷഹവാത്തി ഷഹവാത്ത് കൊണ്ട് നരകത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഷഹവാത്തുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടു മറക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മക്കാരികൾ വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടു എന്താണത് ഒരാൾ അവൻ്റെ ദേഹ ഇച്ഛ ആ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ മറയെല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായി നീങ്ങി അങ്ങോട്ട് അവൻ പോയാൽ അവസാനം നരകത്തിലായി പോകും ഷഹവാത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ എല്ലാം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൻ എത്തുന്നത് നരകത്തിലാണ് നരകത്തെ വളഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഷഹവാത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയ പകുതിയാക്കിയ ഒരു ഹദീസുണ്ട് അൽ ഹലാലു ബയ്യനുൻ വൽ ഹറാമു ബയ്യനുൻ ഒബൈന ഹുമാവു മോറും മുസ്തബിഹാത്തുൻ ലായാലമു ഹന്ന കസീറും മിനൻ നാസ് ഹുമനിത്തക്കസ്സുബുഹാത്തി വക്കദിസ്തബുറ അലി ദീനിഹി വഇറുഹി അലാ وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه إن لأيضا ملوذي قرطي فرنا حديثا الحلال بين حلال بكتب والحرام بين حرام بكتب وبينهما أمور مستبهات أذن لأيضا الأبيكتا نلايا ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലായാലമോന്ന കസീറും മിനന്നാസ് അധിക ജനങ്ങളും അതറിയുകയില്ല അത് വലിയ മഹാന്മാരായ മുജുത്തഹീദുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമാണ് അതറിയുക അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ കല്ലുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നയും എല്ലുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പാടില്ലെന്നതും അതുപോലെ കടലാസ് കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാം പക്ഷേ ഖുർആൻ പോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പാടില്ല എന്നും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും എല്ലാം ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസിൻ്റെ ബാക്കിയിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നത് 
പൊക്കത് ഇസ്തമുറ അലി ദീനിഹി വഴുതിഹി സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കണം ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് തുളഞ്ഞ വഴി നോക്കിയിട്ട് അത് ഹലാലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പത്തുവക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മണ്ഡലമല്ല ഏ മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇന്ന് പലിശയുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം പലിശ ബാങ്കുമായും പലിശയുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അല്ലാതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാശിട്ട് അതിന് പലിശ വാങ്ങുന്ന ആ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പല വിധത്തിലും സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ദ മാ യുരീ ബുക്ക ഇല മാല യുരീ ബുക്ക നിനക്ക് സംശയമുള്ളതൊക്കെ നീ ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് സംശയമില്ലാത്തതിലേക്ക് നീ നീങ്ങണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ചെറിയ മുത്താലിമീങ്ങൾ അലിഫ്യ ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ അലിഫ്യയിലുള്ളൊരു ബെയ്ത്തും ഈ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തസവ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഓതിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് വൈം ബിഷക്കലിൽ ഹൈ ഫലബസും യുജുത്ത നബ് ഒരു അലിഫ്യൻ്റെ ഒരു ബെയ്ത്തിൻ്റെ മുറിയാണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കളയണം വൈം ബിഷക്കലിൻ ഹൈ ഫലബസുൻ എൽത്തിബാസായി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് ലഫ്റിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം ഒരു സംഗതി ഹൈറാണോ ഷെറാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഹൈറാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക ഷെറിനെ ഒഴിവാക്കുക സംശയമുള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കുക സംശയമുള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഉറപ്പാണ് ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് മാത്രം എടുക്കുക അനുവദനീയമായത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അലാ വ ഇന്നലി കൊല്ലി മലിക്കിൻ ഹിമ അലാ വ ഇന്ന ഹിമാഹി മഹാരിമുഹു എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷണ സ്ഥലം ഉണ്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമ് ആ പ്രൈവറ്റ് റൂമിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് സെക്രട്ടറിമാരെ പോലും കടത്തുകയില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ആരും കടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താര ആ ഹിമ എവിടെയാണ് അലാവ ഇന്ന ഹിമാഹി മഹാരിമുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിമ അവൻ ഹറാമാക്കിയ വസ്തുക്കളാണ് വെള്ളം കുടിച്ച് അത് അത് അനുവദനീയം സർവത്ത് കുടിച്ചു അത് അനുവദനീയം സോഡ കുടിച്ചു അത് അനുവദനീയം പെപ്സി കുടിച്ചു അത് അനുവദനീയം അങ്ങനെ അനുവദനങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചു കുടിച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് ലഹരി അത് പാടില്ല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ പിന്നോട്ട് മാറി പല ഇന്നലി കൊല്ലി മലിക്കിൻ ഹിമ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക കാക്കപ്പെട്ട ഇതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിമ മഹാരിമാണ് ഹറാമായ വസ്തുവിലേക്ക് ആരും കടക്കണ്ട അതിൽ ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയും ചുറ്റി പോയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് അപ്പോ ഈ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി കരയുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകൾ കേൾവിക്കാർ എല്ലാവരും ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് പോകാനുള്ള 
ആഹ്റവും പോകാനുള്ള കബറും പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അത് ചിന്തിച്ച് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹജീത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓതുന്നത് ഹജുബത്തിൻ നാറു ബിഷഹവാത്ത് നരകം ചുറ്റപ്പെട്ടത് ഷഹവാത്തുകൾക്കുള്ളതാണ് ആഗ്രഹമുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോ എടുത്താൽ അപ്പോൾ നരകത്തേക്കാണ് പോയി ചാടുക ഹജുബത്തിൽ ജന്നത്തുമിൽ മക്കാരി സ്വർഗം മറക്കപ്പെട്ടത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാ ഉദാഹരണം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയായിട്ട് രാവിലെ പ്രഭാത സമയത്ത് സു എഴുതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ വലിയ മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം സ്വഹിരിസ്കരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല സഹീൽ ബുഖാരി തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ ഉറങ്ങുന്നവൻ്റെ അടുക്കൽ വരും എന്നിട്ട് അവനോട് പറയും ഉറക്കുത് വല്ലയിലു തവിയിൽ ഉറക്കുത് വല്ലയിലു തവിയിൽ രാത്രി ഇനിയും ധാരാളം സമയമുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ എന്നിങ്ങനെ ഷെയ്ത്താൻ പറയും എന്ന് ആ ഷെയ്ത്താനെ വാക്കിങ്ങനെ കേട്ട് പിന്നെയും ഉറങ്ങിയാൽ ആ അവൻ ബാലശൈത്താനുഭൂതനേഹി അവൻ്റെ ചെവിയിൽ പാത്തി ഷെയ്ത്താൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അവനതാ പോവുകയാണ് ആ മൂത്രം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തണുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ ആ തണുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ തണുപ്പൊരുവൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി സുബൈ കഥ ആക്കും അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ത്താൻ്റെ വഴി അവൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകും റമദാൻ വരുന്നു നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാൾ റമദാൻ വരികയാണ് റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല വെള്ളം കുടിക്കില്ല മറ്റ് സുഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് ഉള്ള ഒരു വിവാദത്താണ് അതിന് ചില ആളുകൾക്കൊരു പ്രയാസം ആയിട്ട് അവർ കാണും അപ്പോൾ അത് മക്കാരിയാണ് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രകൃതിപരമായി പക്ഷേ ആ മക്കാരി ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിസ്കാരം അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കണം പണ്ട് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായത് മർക്കത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഇ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാറും അതുപോലെ അവയിലത്തെ തങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി പെരുവിന് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ആരാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളാണ് വലിയ തമാശയായിട്ട് ഓൻ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ പെരുവെടുക്കാൻ സമയമോ നിങ്ങൾ രാവിലെ എല്ലാം കൂടി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾക്ക് പത്ത് മണിക്കാകും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറുക്കരിക്കാനായി പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾക്ക് അസറുക്കരിക്കാനായി അസറുക്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾക്ക് എല്ലാം കൂടി മാറി വിൽക്കരിക്കാനായി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾക്ക് ഇഷാവായി ഉറങ്ങാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് പിരിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല മാപ്പിളമാർക്ക് എന്നോ പറയല കുറച്ച് ശരിയാണത് കുറച്ച് തെറ്റുമാണ് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പോൾ ഓതു എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഓതു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഓതു എടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കാണ് പോവുക സക്കാത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ വേണ്ട പൈസ പൈസ വന്നങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്ത് നിറച്ചേറ്റ മുറിച്ചു കൊടുക്കും പോലെ തോന്നും ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് എൻ്റെതല്ല എന്നോ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പി കണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം അത് ഫൊക്കറാകിനുള്ളതാണ് മിസ്കീമാർക്കുള്ളതാണ് അർഹതയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ 
എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മതിലും കൂടി ശുദ്ധിയാവും ഇവൻ്റെ ശരീരം ശുദ്ധിയാവും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ ഹജിബത്തിൽ നാറു ബിഷഹവാദ് നരകം ചുറ്റപ്പെട്ടത് തടി ഇച്ചകൾ കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹജിബത്തിൽ ജന്നത്തു ബിൽ മക്കാരിഹി സ്വർഗം മറക്കപ്പെട്ടത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റ ബാബും കൂടി നമുക്ക് ഒതീറ്റി തൽക്കാലം നിർത്ത ബാബുൻ അൽ ബാബുൻ അൽ ജന്നത്തു അക്രബു ഇല അഹദിക്കും മിൻ ഷിറാഖിൻ അലിഹി വന്നാറ് മിഥുലധാരിക്ക സ്വർഗം നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു മിൻ ഷിറാഖിൻ അലിഹി കാലിൻ്റെ വാറും കാലുമായി അടുത്തതിനേക്കാൾ അതുപോലെ വന്നാറ് മിഥുലധാരിക്ക നരകവും അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ഹാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം അൽ ജന്നത്തു അക്രബുലാഹദിക്കും بيتن قاله الشاعر الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل ها هذا انا شاعر وردان الا كل شيء ما خلا الله باطل الله الا الا وستكل هذا باطل انا വക്കുല്ലുന ഈമിൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ മഹാനത്ത സംശയമില്ല സാഹിരു അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹദീഫുകളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം باب لينظر إلى من هو أسفر منه ولا ينظر إلى من هو فوقه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن أبي الزناد عن العرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من من فضل عليه ورورتنم أوند التاعي أولا بريك نوكنم دنيا بند بشيط لي ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താഴെ ഉള്ളവരെ കൊള്ള നോക്കണം വല എന്നു റീലാമൻ ഹുവ ഫൗക്കഹു അതായത് ഒരു വാർപ്പിൻ്റെ വീട് കൂടുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വീട് നല്ല സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വാർപ്പിട്ട വീടാണല്ലോ എന്നാൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഓടിട്ട വീടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ ഓലൻ്റെ വീടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ തകരയുടെ വീടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പാറിപ്പോകുന്ന ഇലകളെ കൊണ്ടുള്ള വീടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളവൻ അത് ആ റോട്ടിൽ കെ കടന്നിട്ട് മഴ വരുമ്പോൾ വീട് എന്ന കൊലയിൽ കയറി പോകുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ എൻ്റെ താഴെ ഉള്ളവരുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവരുണ്ട് എനിക്ക് തൽക്കാലം ഉറങ്ങാനും ആശ്വസിക്കാനുമുള്ള ചെറിയ വീട് അള്ളാഹു തന്നു അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അള്ളാഹു തന്നു അപ്പം എൻ്റെ താഴെയുള്ളവരെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് 
എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നീ എപ്പോഴും താഴെ ഉള്ളവരെക്കൊള്ള നോക്കണം അതേസമയത്ത് ആഹ്റത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നീ മേലെ ഉള്ളവരെക്കൊള്ള നോക്കണം അതാ രാത്രിയിൽ എത്രയോ തഹജുത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന സ്വഹാപത്ത് താവീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ തീരേ ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെ വലിയ 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 മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ആ കഴിഞ്ഞു പോയ അവരെ കൊള്ളയാണ് നീ നോക്കേണ്ടത് അവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അഞ്ച് വർത്ത് വറുത് കരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് റവാത്തിവ് സുന്നത്ത് നിക്കരിക്കുന്നു ഇതല്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അഴിബാധത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മേലെ ഉള്ളവരെക്കുള്ള നോക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭുദ്ധനാവുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് യന്നൂർ ഇലാ മൻഹുവ അസ്വരമിന്നു ഒല യന്നൂർ ഇലാ മൻഹുവ ഫൗക്കഹു ഇത് കൂടാതെ അലഹമില്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഈ കൊല്ലം ബുഹാരി ഓതി ഒരല്പം ബാബുകൾ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു തീർക്കാൻ അവരൊക്കെ പോയി ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ഹത്തുമൽ ബുഹാരിക്ക് വേണ്ടി അവരല്ല വായിച്ചു തീർത്തിരിക്കുന്നു വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഹത്തുമൽ ബുഹാരി പരിപാടി ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ 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 ആലിമ്യങ്ങൾ ഹത്തുമൽ ബുഹാരി നടത്താറുണ്ട് ഞമ്മളും അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ ബുഹാരി അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഈ ഓൺലൈൻ മുഖേന ഖത്മുൽ ബുഹാരി നടത്തുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആദ്യമായി അവിടുത്തെ സ്വഹീൽ ബുഹാരി തുടങ്ങിയത് ബാബു കൈഫക്കാന മത് ഉൽ വഹി ഇല റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന ബാബു കൊണ്ടാണ് അതായത് വഹിയി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എല്ലാം വഹി കൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വഹി വന്നു നബി തങ്ങൾ നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആ അത് മുതൽക്കാണ് തൗഹീദ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത് അത് മുതൽക്കാണ് ഖുർആൻ വരുന്നത് അത് മുതൽക്കാണ് നബി വരുന്നത് എല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയ സംബന്ധമായ കാര്യം കൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരി തുടങ്ങുകയും അവസാനം باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إن باب قلنا صحيح البخاري وصاني كنضر إن دعنا ذي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وعلرك كرتيا ماي ورانو ماني بتيا تمي اللا ده وعلرك كرتيا ماي توكن نطولاش آخرة تردام نشتيكم എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുർആൻ വാക്യം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം വേറെ ആയത്തിലുണ്ട് അമ്മാമൻ സക്കുലത്ത് മവാസീനുഹു ഫഹു വഫി ഐഷത്തിർ റാദിയ ആരുടെയെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം ഖനം തോങ്ങിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അമ്മാമൻ ഹഫത്ത് മവാസീനുഹു ആരുടെയെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഒമ്മുഹു ഹാവിയ അവൻ്റെ അഭയത്താനം നരകമാണ് എന്ന് വേറെ ആയത്തിലും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വഴി മുതൽ തുടങ്ങിയ ദീന് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് അവസാനം മീസാനിൽ വരെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഹസരാത്തുകൾ തോകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാം ബുഖാരി അവസാനത്തെ ബാബ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബാബ് കൊണ്ടാണ് ആ ബാബിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീത് കരിമത്താനി ഹഫീഫത്താരി അലൽ ലിസാൻ 
فقیل تان فل میزان حبیب تان الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اذان بخاری وڈے وسانت بابم وسانت حدیثم اذان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم എന്താണ് പറഞ്ഞത് കലിമത്താന് രണ്ട് കലിമത്ത് ഹഫീഫത്താന് അലൽ ലിസാൻ നാവിന് വളരെ ഹിപ്പത്തുള്ളത് വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞത് ചെറിയ വാക്ക് ഹബീബത്താനി അലർ റഹ്മാനി അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കലിമത്ത് സക്കീലത്താന് ഫിൽ മീസാൻ മീസാനിൽ വളരെ ഖനം തോന്നുന്നതായ രണ്ട് കലിമത്ത് അപ്പൊ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ തുലാശിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തൂക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഖനം ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് കരിമത്ത് ഇത് സൂറത്തു നസറിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാഹുവിൻ്റെ സഹായം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫത്ത് വന്നാൽ ഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള തുറവെടിപ്പാട് വിശാലത അതിൻ്റെ സന്തോഷം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസബ്ബിഹി ബിഹംദി റബ്ബിക്ക അള്ളാഹു താലാഖ് അതിനെ സ്തുതിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും വേണം അപ്പൊ സുബാനി പിന്നെ പൊറുക്കല്ലത്ത് ഇടുകയും വേണം അപ്പൊ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله നമ്മളെ എല്ലാം വളരെ അധികം അല്ലാഹ് അനുസ്തുതികളെ ഇപ്പോ ഇതാ കോവിഡ് 19 വന്ന് എന്തെല്ലാമോ സംഭവിച്ച് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു അള്ളാഹു സുബാന ഹൂഹത്താല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ പൊതുവെ കുറവ് അതിനേക്കാളും കുറവ് കേരളത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ എത്രയോ കുറവാണ് ഈ കോവിഡ് അള്ളാഹു തല ഇനി ഒറ്റ ഒന്നും വരാതെ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാം ദൂരത്താക്കി കളയട്ടെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റമലാൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് രോഗം ഇനി ആരിലും വരുത്തല്ലേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് റമലാൻ നോമ്പ് നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് തറാവി നിസ്കരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറാൻ ഓതണം ഞങ്ങൾക്ക് ദിക്കറ് ചെല്ലണം ഞങ്ങൾക്ക് സാധുക്കളായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടണം ഇതെല്ലാം വേണം അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ ആരിലും ഈ രോഗം വരുത്തല്ലേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ നിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തോട് യോജിച്ചത് നീ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളോട് യോജിച്ചത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഫ് അൽ ബിന മാ അന്തലഹു അഹിൽ വല തഫ് അൽ ബിന മാ നഹ്ലഹു അഹിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് യോജിച്ച ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നിന്നോട് ചോദിച്ച ചോദിച്ച നിന്നോട് നീ റഊഫാണ് റഹീമാണ് ആ റഊഫും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ 
ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്കൊന്നും ഇനി അത് കടന്നു വരാത്ത വിധത്തിൽ നീ പെട്ടെന്ന് സുഖമാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സുഹാനുള്ളാ പല സ്ഥലത്തും എല്ലാ പ്രവാസ ലോകത്തും സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ഖത്തറ് ബഹ്റൈൻ യു എ ഇ ഒമാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ അമേരിക്ക ലണ്ടൻ ചൈന കാനഡ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലും തുർക്കിയിലും ഷാമിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും റഹമറാഹിമാറുണ്ട് മിസുറിലും ജോർഡാനിലും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അഫ്ഗാനിലും ഇറാനിലും ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല ഷിഫയാക്കണേ അല്ല അന്തമാൻ ദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ബ്രൂണൈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല അവിടെ ഒക്കെ നമ്മളെ മോമിനിയങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ആ മോമിനിയങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല വാഹനം മറഞ്ഞ് വാരിയല്ല് പോ പൊട്ടിക്കിടപ്പിലാണ് അത് ഷക്കീർ സക്കാഫി അതെവിടെയാണ് മീറാട് അള്ളാഹു ശുഭയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജിദ്ദയിൽ നാല് കുട്ടികളുടെ സക്കാഫുൽ നൽകുന്ന കൊടിയത്തൂർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന ഇവരുടെ മക മകൾ പ്രസവത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് ഹാർട്ടിന് ചില പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല കുട്ടിയുടെ കൊടുക്കട്ടെ ഒമാനിലെ തക്കാഫുൽ മെമ്പർ ഇർഷാദ് കറ്റാനം എന്നവരുടെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ഇന്നലെ യു കെയിലേക്ക് യു കെയിൽ നിന്ന് സംഭാവന അൻപതിനായിരം രൂപ രൂപ ലഭിച്ചത് മർക്കസ് യത്തീം ഖാന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഹംസ ആദവനാട് മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു തല അത് തന്ന ആൾക്കും ഈ മുഖേനയായ ആൾക്കും അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ വസീലയായ ആൾക്കും തന്ന ആൾക്കും അല്ല വർക്ക് തീയട്ടെ മർക്കസിൻ്റെ സഹായി കൊടിയമ്മ മൊയ്തു ഹാജിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവർ കബർ ഒളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ ഒമാൻ മസ്കത്തിൽ മർക്കത്തിനെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഖലീലു റഹ്മാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബ പ്രയാസം പറഞ്ഞ് കമ്പനിക്ക് കത്ത് നൽകി അനുകൂലമാവാൻ അള്ളാഹു താര എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ അള്ളാഹു താര ഹൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് റാഫി സഖാഫി വേങ്ങരയുടെ ഉപ്പ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു താര പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കബർ സ്വർഗതോപ്പായി കൊടുക്കട്ടെ ഉമർ സഖാഫി ഇബ്രാഹിം സഖാഫി ഓമശ്ശേരി എന്നിവരുടെ പിതാവ് ഹുസൈൻ നാജി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മഹുരത്ത് നൽകട്ടെ നൂറ് മണ്ണൂര് എന്നവരുടെ രണ്ട് മക്കൾ മുങ്ങി മരിച്ചു ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ
ഒരു സക്കാഫിക്ക് കോവിഡ് അള്ളാഹ് പതിനായിരം പേർക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ശിഫയായി കൊടുക്കും ഏ ഈ വായിച്ച ആൾ എഴുത്ത് തരാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഏ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം അള്ളാഹു തല കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു തല ഖബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിക്കാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ചവനെ വലിയ വേദാറിലാണ് സാധുക്കൾ ആയ ആളുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ വേദാറിലാണ് അള്ളാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഒരു അറ്റവുമില്ലാതെ അങ്ങുമില്ല ഇങ്ങുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം ഈ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ രോഗത്തെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ യാത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മനെയും പാപ്പനെയും കാണാനും ഏ മരിച്ചു പോയവർ കാണാനും അങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ പറഞ്ഞ നാടുകൾ മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത ആളുകളും എത്രയോ മോമിനീങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ആ സമാഗതമായി വരികയാണ് ആ റമദാനെ നല്ല പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നമ്മളെ ഈ ദർസ് ഹത്മുൽ ബുഖാരിയിൽ സംബന്ധിച്ച ആയിരങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പടച്ചറബെ നീ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ കുട്ടികളുടെ ഈ കൊല്ലം പഠിച്ച ആയിരത്തിൽ പരം സഖാഫികളുടെ റിസൾട്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സിറാജിൽ നോക്കാം ഓൺലൈനിൽ നോക്കാം അവരെല്ലാം അഹമ്മദില്ല വളരെയധികം വലിയ വിജയം നേടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റാങ്ക് ലഭിച്ചവരുണ്ട് അതേ പ്രകാരം ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ലഭിച്ചവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നാഫി ആയാലും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ വാഹു മറമ്പന ആത്തി നാഫി ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار اللهم ربي يسر ولا تؤسر ربي زدنا علما وحلما وفهما وعتبا وعقلا كاملا ربي تمم بالخير والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله نعرأي تمضر إن دين سميا بندرن منك ദർസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അഷമാ ഇൽ ഉൽ മുഹമ്മദിയ ഇൻഷാ അള്ള ഇന്ത്യൻ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി അപ്പോൾ യു എയിലുള്ളവർക്ക് ഒമാനിലുള്ളവർക്കൊക്കെ പത്തര മണിയാകും കുവൈത്തും സൗദിയുള്ളവർക്ക് ഒമ്പതര മണിയാകും മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മണിയാകും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തിക്ക അപ്പോൾ നോമ്പിനൊക്കെ രാവിലെ കുറച്ച് ഉറക്കമുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയാക്കിയത് മാറ്റിയത് നാളെ മുതൽ മീൻസ് നാളെ അല്ല നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ചയില്ല ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഇൻഷാ അമ്മ ഇൻഷാ അമ്മ ബലവല്ല ബിക്കമാലിഹി കശഫദ്ധ ബിജമാലിഹി حسنت جميع في صالح صلوا عليه وآله ولغ العلا بكماله وشفت دجا بجماله حسنت جميع في صالح صلوا عليه وآله ولغ العلا بكماله كشفت جاب جماله حسنت جميع خصاله 
صلوا عليه وآله